వివిధ దేశాల్లో విజయవంతమైన ఊర్ధ్వసాగు భారత్ లో ఆదరణ చూరగుంటోంది దేశంలో తొలిసారిగా తెలంగాణ ఉద్యాన శాఖ వర్టికల్ గార్డెనింగ్ ను ప్రోత్సహించేందుకు సిద్ధమైంది హైదరాబాద్ శివారు జీడిమెట్ల సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కూరగాయల పరిశోధన సంస్థలో పూర్ధ సాగుపై చేసిన పరిశోధనలు విజయవంతమయ్యాయి రైతులే కాకుండా నగరవాసులను ప్రోత్సహించేందుకు ఉద్యాన శాఖ సిద్దమైంది ఎకరానికి నలభై లక్షల రూపాయలు ఖర్చయ్యే ఈ విధానాన్ని యాభై శాతం రాయితీపై అందించనున్నట్లు చెబుతున్న ఉద్యాన శాఖ సంచాలకులు వెంకట్రామిరెడ్డితో మా ప్రతినిధి మల్లిక్ ముఖాముఖి పెరుగుతున్న జనాభా వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో నగర సేద్యం ఒకటే పరిష్కారం నాణ్యమైన కూరగాయలు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎక్కడ చూసినా కూడా రసాయన అవశేషాలు తో కూడిన కూరగాయల తినాలు మానవ అనారోగ్యానికి కారణభూతం అవుతున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో టెర్రస్ గార్డెనింగ్ కిచెన్ గార్డెనింగ్ అలాంటి పద్ధతులు ఎన్నో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎక్కడ సింగ సింగపూర్ లో విజయవంతమైన వర్టికల్ గార్డెనింగ్ ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో కూడా విస్తరిస్తుంది తాజాగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా వర్టికల్ వర్టికల్ గార్డెన్ ని అంటే ఊర్ధ సాగుని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రణాళిక రచించింది ప్రస్తుతం మన జీడిమెట్ లోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో పెద్ద ఎత్తున పరిశోధన కొనసాగిస్తుంది ప్రస్తుతం మనసు మనతో ఉద్యాన శాఖ కమిషనర్ లోక వెంకటరామరెడ్డి మన ముందున్నారు ప్రస్తుతం మన మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తున్నాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి వర్టికల్ గార్డెన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏమంటారు మన పాపులేషన్ ని లెక్కదాల్చుకుంటే సుమారు నాలుగు కోట్ల జనాభా గల రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక కోటి జనాభా నివసిస్తూ ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై మూడు లక్షల నివాస గృహాల్లో వారు నివసిస్తూ ఇక్కడ మనము అంతా కూడా ప్రతి ఒక్క వస్తువును కూడా తినడానికి కొనుక్కొని తినాల్సిందే మనం మూడు వందల గ్రాముల కూరగాయలు ప్రతిరోజు సంఘటన కావాలి ఒక మనిషికి అనుకుంటే ఒక మనిషికి నెలకు పది నుంచి పదకొండు కేజీలు కూరగాయలు పడతాయి ఒక కుటుంబంలో నలుగురు మనుషులు ఉంటే ఒక నలభై కేజీల కూరగాయలు రోజు కావాలి దాంట్లో నలభై కేజీల కూరగాయలు నెలకు అనుకుంటే రోజుకు సుమారు ఒక కిలోన్నర కూరగాయలు మన ఇంట్లో కన్స్యూమ్ చేస్తాం దాంట్లో కిలోన్నర కూరగాయలు కన్స్యూమ్ చేసినప్పుడు మనం పాపులేషన్ కి డైటరీ రికమెండేషన్స్ వారు చెప్పిన విధంగా ఒక మూడు వందల గ్రాముల కూరగాయలు ఆకుకూరలు కలిపి తినాలి దానికి పొంతనం లేకుండా పోయి దాదాపు మనము కూరగాయలను అన్నింటినీ పండించాలంటే మనకు ఒక నలభై లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కూరగాయలు ఆకుకూరలు అవసరం ఉన్నాయి ఇరవై లక్షల టన్నులు మాత్రమే మనకు వివిధ సాగు పద్ధతిలో వివిధ గ్రామాలలో వివిధ జిల్లాలలో సాగు చేసి మనకు కావలసిన కూరగాయలు హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి కావలసిన కూరగాయలను కూడా మనమే తెచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది సింగపూర్ కానీ చైనా కానీ మిగతా రా దేశాలలో వాళ్ళు వర్టికల్ ఫార్మింగ్ హైడ్రోఫోనిక్స్ ఏరోఫోనిక్స్లో చేస్తూ ఉన్నారు అది అత్యధికంగా దాదాపు ఎకరానికి మూడు నుంచి నాలుగు కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇండియా లోపల అట్లాంటి ఫార్మింగ్లో ఎవరు కూడా రైతులకు ఇంతవరకు మొదలు పెట్టలేదు తర్వాత మనకున్న ఇక్కడ పరిస్థితులను బట్టి ఒక మోడల్ ఒక ఐదు వందల స్క్వేర్ మీటర్స్లో ఒక మోడల్ వేసుకోవడం జరిగింది ఈ మోడల్ చాలా చక్కగా విజయవంతం జరి అయింది ఇది దేశంలో ఇట్లాంటి మోడల్ని ఎవరు కూడా చేయలేదు ఇంతవరకు మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ తెలంగాణ రాష్ట్రమే మన అధికారులు ఇక తర్వాత వీరందరి ఒక కృషి ఫలితంగా ఈరోజు ఒక సన్ ఒక చక్కటి మోడల్ రూపకల్పన చేసుకొని మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులకు కానీ దాదాపు అన్ని పట్టణాలలో మన ఇండ్ల పైన డాబాల పైన తర్వాత హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఇండ్ల పైన డాబాల పైన మనకు కావలసిన కూరగాయలు ఆకుకూరలు తాజాగా న్యూట్రిషనల్ లాస్ లేకుండా పెంచుకోవడానికి మేము ఇక్కడ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశాము ఈ ప్రదర్శన కూడా విజయవంతమైంది ఒక పైలట్ రూపకంగా ముందుకు తీసుకపోతామని మేము మొదలుపెట్టాం ఇది మొట్టమొదటి నెల ఇది వేసి ఒక ఈ విత్తనాలు వేసి ఒక ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి ముప్పై రోజులు మాత్రమే అయింది కాబట్టి దీంట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ మేము పైలట్గా సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యాము ఇంకొక ఫార్టీ పర్సెంట్ అక్కడక్కడ ఉడుదుడుకులు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా ఏమేమి చేస్తే అవి అన్ని అరికట్టొచ్చని మేము చూసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ క్రాఫ్ట్కి పర్ఫెక్ట్గా ఒక కన్క్లూజన్కి మేము రాగలుగుతాం నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వరకు బ్రహ్మాండమైన వర్టికల్ ఫార్మింగ్ దేశ నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న సీఓహికి చూడ్డానికి తండోపతండాలుగా మనకు రైతాంగం కానీ విజిటర్స్ కానీ వచ్చే ఆస్కారం ఉందని చెప్పేసి చెప్పక తప్పదు అంటే మొదట్లో వర్టికల్ ఫార్మింగ్ అనేది కేవలం అలంకరణ మొక్కలకే పరిమితం ఎంతవరకు రైతులకు లాభసాటిగా ఉంటుంది అలాగే పట్టణాల్లో ఇండ్ల వినియోగదారులకు ఎలా ఉంటుంది అంటారు సిటీ ప్రాంతంలో కానీ టౌన్స్ ప్రాంతంలో ఆకుకూరలు పండించేది దగ్గర దగ్గర ప్రాంతాలలో తక్కువ మోతాదులో మన మురికి వాటర్ తోటి పండించడం వల్ల తర్వాత అవి ఎక్కువ ఇండస్ట్రియల్ వచ్చే వాటర్ తోటి పండించడం వల్ల వాటిలో హెవీ మెటల్స్ ఉండడం తర్వాత వాటిని కొద్దిగా అక్కడక్కడ ఉన్న చీడపీడలను కంట్రోల్ చేయడానికి విపరీతమైన పెస్టిసైడ్ వాడడం తర్వాత నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మన ప్లాంట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎన్ఐపిహెచ్ఎం గవర్నమెంట్ 
మన ఈ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ ఒకటే మనం శరణ్యం ప్రతి ఇంటి పైన ఒక పది నుంచి పదిహేను ఇట్లాంటి వర్టికల్ పైప్స్ పెట్టుకోగలిగితే ఒక వర్టికల్ పైప్ నుంచి ఒక ఇరవై ఐదు కాణాలు మేము తయారు చేసుకున్నాం ఈ ఇరవై ఐదు కాణాల నుంచి మనకు సుమారు ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల గ్రాముల ఆకుకూరలు మేము మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి నెల సో ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక పది కేజీలు ఆకుకూరలు ఒక పైప్ నుంచి తీసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకు కావలసిన ఆకుకూరలు మనము ఒక పది పైపులు పదిహేను పైపులు ఇంటి దగ్గర పెట్టుకోగలిగితే ఒక ఆరు రకాల ఆకుకూరలు పాలకూర కావచ్చు కొత్తిమీర కావచ్చు తర్వాత మెంతికూర కావచ్చు ప్రతినిత్యం వాడేది అదే విరామ బచ్చరి కూర కావచ్చు తర్వాత చుక్కకూర కావచ్చు తర్వాత గొంగూర కావచ్చు తర్వాత తోటకూర కావచ్చు పుదీనా కావచ్చు ఇట్లాంటి ఆకుకూరలు అన్నీ మనకు అవసరం ఉన్నాయన్నీ మనం వేసుకొని చిన్నగా డ్రిప్ పైప్ పెట్టుకుంటే మనకు చాలా తక్కువ నీరు ఒక హాఫ్ లీటర్ నీరు పర్ డే సరిపోతుంది తర్వాత లైట్ సాయిల్స్ మొత్తం కలిపి ఒక ఐదు కేజీల బరువు కూడా పైప్ ఉండదు ఒక పైప్ కాస్ట్ మొత్తం ఒక వెయ్యి రూపాయలలో తయారైపోతుంది కాబట్టి ఇది చక్కగా ప్రతి ఇంటి పైన ఒక పది మనము ఒక ఇట్లాంటి వర్టికల్ పైప్స్ పెట్టుకోగలిగితే ఒక పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటే మనకు ప్రతి నెల ఒక పది కేజీలు అంటే వంద కేజీల నుంచి వంద యాభై కేజీల ఆకుకూరలు మన కుటుంబానికి సరిపోయాయి ప్రతిరోజు మన వర్టికల్ మీద తీసుకొని ఎలాంటి పోషక లోపాలు లేకుండా ఖచ్చితంగా న్యూట్రిషనల్ బ్యాలెన్స్ను మనం ఆకుకూరల ద్వారా ఐరన్ కానీ విటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఖచ్చితంగా మన పిల్లలకి మనకు కూడా వాడుకోవచ్చు అదే ఎక్కువగా ఎక్కువ శాతం అయితే దీన్ని డ్రై చేసి పౌడర్ చేసుకొని మన చపాతి పిండిలో వాడుకోవచ్చు తర్వాత ఇవి కూడా ముక్కలు చేసేసి చపాతీలలో వాడుకోవచ్చు ఈ వర్టికల్ పైప్ ఫార్మింగ్ చేసుకోవాల్సిన తరుణం ఏర్పడదు కాబట్టి నీళ్లు కూడా చాలా తక్కువ ఒక ఐదు లీటర్ల నీళ్లు అయితే ఒక బకెట్ ఒక హాఫ్ బకెట్ నీళ్ళు అయితే ఒక పది టవర్స్ సరిపోతుంది కాబట్టి చాలా ఈజీ మెయింటెనెన్స్ కూడా ఈజీ అంటే విశాలమైన భారతదేశంలో భూమి విస్తా విస్తీర్ణం అలాగే అపారమైన సహజ వనరులు ఉన్నాయి అంటే ఈ పరిస్థితుల్లో మనం వర్టికల్ ఫార్మింగ్ అవసరం ఉందంటారా భూమి విస్తారంగా ఉన్నప్పటికీ దేశ జనాభాకు సరిపోయేంత భూమి లేదు తర్వాత మన దగ్గర ఇప్పుడు ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా కానీ అక్కడ కానీ దేశాల్లో చూసుకుంటే సగటున ఒక మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది అదే కెనడాలో చూసుకుంటే ఒక వెయ్యి పన్నెండు వందల ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది ఇండియాలో మాత్రం బిలో హెక్టార్ రెండున్నర ఎకరాల లోపల ఉన్నాయి తిండి గింజలు దాంట్లోనే పండించాలి అగ్రో ఫారెస్ట్ అందులోనే పండించాలి సుగంధ ద్రవ్యాలు అందులోనే పండించాలి తర్వాత మోర్ ఓవర్ ఈ ఆకుకూరలు కూరగాయలు అనేటివి సెల్ఫ్ లైఫ్ తక్కువ అంటే కోసిన తర్వాత రెండు మూడు గంటల లోపలనే మనం వండుకున్నట్టయితే తాజాదనం ఉంటుంది తాజాదనం ఉన్నప్పుడే న్యూట్రిషనల్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది న్యూట్రిషనల్ పోయిన తర్వాత గడ్డి తప్ప ఇంకేం మిగలదు కాబట్టి మనము ఎక్కువగా మనకు భూమి ఎక్కువ లేదు భూమి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ చాలా ప్రీసియస్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఒక ఎకరంలో ఇదే పంట మనం పొలంలో పండించాలంటే ముప్పై లక్షల నుంచి నలభై లక్షల లీటర్ నీళ్లు కావాలి అదే వర్టికల్ ఫార్మింగ్లో వేల లీటర్ల నీళ్ళు సరిపోతాయి పదివేల నుంచి పన్నెండు వేల లీటర్ల నీళ్లు మనకు ఒక వర్టికల్ ఫార్మింగ్లో సరిపోతాయి కాబట్టి తొంభై ఐదు పర్సెంట్ నీళ్లు తక్కువ అతి నాణ్యమైన తొంభై ఐదు పర్సెంట్ నాణ్యమైన ఆకుకూరల్ని మనము ఈ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు అంటే క్షేత్రస్థాయిలో రైతులే కాకుండా పట్టణాలు అలాగే నగరాల్లో ఇళ్ల యజమానులు గృహిణులు ఎలా ఆదరిస్తారని మీరు భావిస్తున్నారు మాకు ఇట్లాంటి వర్టికల్ ఫార్మింగ్ మీద ట్రైనింగ్ సపరేట్గా ఇవ్వండి ఇలాంటి వర్టికల్ ఫార్మింగ్స్ కిట్స్ కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయండి మీరు ఒక సబ్సిడీ మీద ఇవ్వండి మేము అందరం తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి కొక్కొలోగా మనకు దరఖాస్తులు రావడం జరుగుతూ ఉంది మనము ఎనిమిది పైప్స్ పెట్టేసి ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం సో దీంట్లో మనం ఇప్పటి వరకు ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల గ్రాములు పర్ పైపు మేము ఫస్ట్ నెల లోపలనే హార్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇది విజయవంతంగా చాలా క్వాలిటీగా ఇమ్మీడియట్గా మేము సేల్స్ కౌంటర్ బయటనే ఉంది ఇక్కడ కట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆగట్లేదు ఐదు నిమిషాలలో వాళ్ళు ఆకుకూరలు మాకు తాజాగా ఉన్నాయి తర్వాత మాకు చాలా టేస్ట్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి కన్జ్యూమర్స్ వారు ఎప్పుడు వస్తారు అని ఒక రెండు మూడు గంటలు అక్కడ వెయిట్ చేసి ఈ ఆకుకూరల్ని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి కొనుక్కొని పోతూ ఉన్నారు అంటే దేశంలోనూ తొలిసారి అంటున్నారు ఈ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ ఎలా విస్తరిస్తారు మన ఉద్యాన శాఖ వద్ద వద్ద ఉన్న ప్రణాళికలు ఏంటి దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి కాబట్టి దీని ఇంకొక రెండు మూడు నెలలు మేము డిఫరెంట్ ట్రయల్స్లలో ట్రయల్ చేసుకొని ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చి ఒక టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టైజ్ టీమ్ కింద డిస్కషన్ పెట్టుకొని ఇంకా దీంట్లో ఉన్న మంచి మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ ఏమనే దాన్ని చూసి మెరిట్స్ను తీసుకొని ఆ మెరిట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రణాళిక రూపకంగా నెక్స్ట్ బడ్జెటరీలో వీటిని ఒక పైలట్గా తప్పకుండా ఆల్రెడీ పాలి హౌజులు మేము పెట్టాం పాలి హౌజులలో ఒక ఫైవ్
ఒక ఇంటెన్సివ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి శ్రీనిధి వాళ్ళ సహకారం తీసుకొని డి డిఆర్డిఏ వాళ్ళ సహకారం తీసుకొని రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళ సహకారం తీసుకొని ఎస్సీ కార్పొరేషన్ తర్వాత ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళ యొక్క సహకారం తీసుకొని చిన్న రైతులకు ఒక ఐదు వందల స్క్వేర్ మీటర్ల మీద పైలట్గా ఎవరైతే ఆకుకూరలు పండిస్తున్నారో ట్రెడిషనల్ పద్ధతిలో దాన్ని దీన్ని మేము పెట్టి ఈ విధంగా అరవై నుంచి ఎనభై టన్నులు ఒక ఎకరానికి తీసుకోవచ్చు మామూలుగా అయితే మూడు నుంచి నాలుగు టన్నులు తీసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ దీంట్లో అయితే ఒక ఇరవై ఒక ఒక ఎకరం ఇది ఒకటి టూ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ ఒక ఎకరం ఇది ఒకటి టూ ఓపెన్ కల్టివేషన్ ఇరవై ఎకరాలు సో దీంట్లో ఉన్నంత నాణ్యత అసలు దాంట్లో మనం లెక్క కట్టలేము ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ కూడా వాళ్ళు కల్ మంచిగా పనిచేసుకోవడానికి వీలుంది అంటే రాను రాను జనాభా పెరుగుతుంది అదే సమయంలో నగరీకరణ పట్టణీకరణ కూడా శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే వీటి నుంచి మీరు ఎలా అధిగమిస్తారు పట్టణ జనాభా పెరుగుతున్న తరుణంలోనే ఇలాంటి కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేసి మనకు సరిపోయిన నాణ్యమైన కూరగాయలు పండించడానికి మేము సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ రకరకాల ట్రయల్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఇదే వర్టికల్ ఫార్మింగ్ లో కూడా మేము టొమాటో క్యాప్సికం తర్వాత చిల్లీస్ బ్రింజల్ లాంటి కూరగాయలు కూడా పండించి ఒక ప్రైవేట్ గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఒక ఎకరానికి ఒక మనిషి పని చేయగలుగుతారు ఒక ఎకరానికి ఒక మనిషి సరిపోతారు కాబట్టి ఆటోమేషన్ పెట్టుకుంటే అసలు ఎక్కువ అసలు ఏమీ పని లేదు కాబట్టి ఇది కో ఇతరం వేయడం తర్వాత కోసుకోవడం తప్ప ఆటోమేషన్ పెట్టుకుంటే ఇంకేం పని ఉండదు కాబట్టి ఇట్లాంటి చక్కటి ప్రణాళిక మన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో చేసుకున్నందుకు దేశంలో మన ఐసీఆర్ వాళ్ళు కానీ తర్వాత శ్రీశైలాస్ నుంచి వచ్చిన మంత్రి వర్యులు కానీ తర్వాత మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కాని ఇక్కడ యూనిట్ ని చాలా ప్రశంసించడం జరిగింది అంటే వర్టికల్ ఫార్మింగ్ అనేది ఖరీ ఖరీదైన వ్యవహారం అంటే లక్షలతో పెట్టుబడి అంటున్నారు ఎలా రైతులకు ఏమైనా సబ్సిడీలు ఇచ్చే ప్రణాళికలు ఏమైనా రూపొందిస్తున్నారు మార్చి ఏప్రిల్ వరకు ఒక బడ్జెటరీ రూపకల్పన చేసుకునే వరకు ఒక ఐదు వందల యూనిట్లకి నెక్స్ట్ ఇయర్ పంతొమ్మిది ఇరవై యాక్షన్ ప్లాన్లు పెడదామని ఆలోచన చేయడం జరుగుతూ ఉంది జనవరి వరకు మాది అంతా స్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి జనవరి ఫిబ్రవరి మాసంలో ఒక పెద్ద వర్క్షాప్ పెట్టి ఆ వర్క్షాప్లో రైతులను కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న రైతులను కూడా సెలెక్ట్ చేసి ఒక ఐదు వందల యూనిట్లకి ఒక ఐదు లక్షల రూపాయలకు యూనిట్ కాస్ట్ పెట్టుకొని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెండున్నర లక్షల రూపాయలు రాయితీ ఎవరికైతే పాలియోజులు ఉన్నాయో ఆ రైతులకు ఇట్లాంటిది హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న రైతులకు ఎంకరేజ్ చేద్దామని ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకున్నాం ఈ ప్రతిపాదనలన్నీ గవర్నమెంట్ ముందర పెడతాం వాతావరణ మార్పులతో శరవేగంగా నగరీకరణ అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ క్రమంలో వర్టికల్ గార్డెనింగ్ ప్రోత్సహించేందుకు ఉద్యాన శాఖ బృహత్తమైన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది ఈ క్రమంలో వచ్చే ఏడాది నుంచి ఐదు వందల యూనిట్లలో రైతులకి రాయితీ పై ఇచ్చి సాగు చేయించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది ఈ క్రమంలో రైతులే కాకుండా నగరంలో ఉన్న ఇళ్ల యజమానులు కూడా ముందుకు వచ్చి వర్టికల్ ఫార్మింగ్ ని అందిపుచ్చుకోవాలని చెప్పి ఉద్యాన శాఖ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది కెమెరామెన్ సురేష్ తో కలిసి మల్లిక్ ఈటీ న్యూస్ హై